सारत हसन मंटो ने इस मत पे एक मजमून लिखा था और उन्होंने उसमें ये कहा कि इस मत के बारे में अक्सर बहुत कुछ कहा जाता है हमेशा कहा जाता रहेगा कोई उसे पसंद करेगा कोई नापसंद पर लोगों की पसंदीदगी या नापसंदीदगी से ज़्यादा अहम बात इसमत की तकनीकी कुत या उनकी क्रिएटिव फोर्स है बुरीब हली बुरिया मस्तूर जैसी भी हो कायम रहनी चाहिए अदब का कोई जोग्राफिया नहीं होता उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहाँ तक मुमकिन हो बचाया जाना चाहिए और फिर मेरे ख्याल से आज हम सब यही कोशिश करेंगे कि हम इस मत को किसी नक्शे या खाके में कैद ना करें बल्कि उन्हें आज़ाद कर दें और इस मत के बारे में कुछ ताज़ा ताज़ा सी बातें करें यहाँ पे और ये शायद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम किसी की सेंटेनरी मना रहे हैं तो और जो कुछ लेस ग्लैमरस थी अगर इतने सालों बाद भी हम अगर किसी की चर्चा कर रहे हैं तो देर शुड बी ए गुड इनाफ रीज़न टू डू सो जॉन वर्ज had uh, said that the specific meaning of art changes if it wouldn't then definitely no art would outlive its own period and it changes according to who is looking at it and when and he said that proper criticism of any piece of art should be just one question you know what purpose does this piece of art serve here and now so i'd like to start with asking all my panelists that you know what purpose does ismat abbas work Sir, here and now, and I'd like to start with Jagdeep Sir. Welcome. Well, <coughs> there's so much to say about this matter, but at the moment I'll answer your question. I think every good fiction writer is a historian. Historian is a common person. While the other historians write about the kings and queens and prime ministers, regimes and conquerors. So, this fiction writer writes the history of people who live in small houses, who have small lives, who have no name, who are perhaps only mentioned in census. They are born and they uh, they die. Or their only achievement is that their name is mentioned in census. These are the people who have their own dreams, their own life, their own sorrows, their own aspirations, their own hurts, and they. Are not recorded in any history. This is the work the historian, the writer, the fiction writer, does, the good fiction writer. I think I can't imagine Urdu literature or the matter of Indian literature without this much of time, because this much of time has seen a particular segment of society so very closely and so minutely, and she is the only one who has seen and understood the layering, the nuances of that. Segment of society, and uh, she, I think, she was the historian of that segment. She was the historian. She has captured, encapsulated the time, the era, the culture, which is not there anymore. We have some reminiscences, but uh, uh, it's a frightening idea. If the Machupai were not have been there, what have we? What we would have lost? पिता आपने शुरू में इसमत और मंटो का जिक्र किया तो मैं आपका सवाल पे आती हूँ लेकिन एक कस्सा शेयर करना चाहूँगी इंतज़ार हुसैन जो उर्दू के एक बहुत मशहूर क्रिटिक हैं उन्होंने कहा कि इसमत में और मंटो में फ़र्क ये है कि मंटो गुजरते हैं एक कमरे से वहाँ कुछ हो रहा है वो देखते हैं वो धड़ से दरवाज़ा खोलते हैं वो अंदर जाते हैं और कहते हैं हाँ देख लिया और इसमत उसी दरवाजे में जो कुछ उस कमरे में हो रहा होता है उसको देखती है और कुछ कहे बगैर निकल जाती है और फिर उसको देखती है तो ये लोग इसमत और मंटो की सिमिलैरिटी डिफरेंस और जो हम ब्रैकेट करते हैं लेकिन आपका सवाल जो रेलेवेंस से मुतल है इसको दो तरह से देखा जा सकता है एक तो एक ट्रूज़म है कि हम पास्ट को तभी समझ सकते हैं अगर हम प्रेजेंट को तभी समझ सकते हैं अगर हम पास्ट को समझें और इस मत हमारे पास्ट की में खिड़की खोलती है लेकिन आ, उस पास में से वो जो चीज़ें दिखाती हैं वो तो हमेशा के लिए रेलिवेंट हैं और ह्यूमन फ्रेलिटीज आर दे आर दे लोकेटेड इन अ टाइम इन स्पेस इन सर्कमस्टांस टू डू नॉट ट्रांसेंड दैट टाइम सो इस मत स्टोरीज आर अबाउट ह्यूमन फ्रेलिटीज अबाउट ह्यूमन इमोशंस ग्रीड पेटिनेस 
Nanad or Bhavaj ki uh, pettinesses, Ortho ki pettinesses, the little injustices of everyday life, the little inequalities, and the big inequalities, Gharib or Amir ka farakh, uh, you know, privileged or unprivileged ka farakh. So the stories are as much about those things. So they continue to be relevant. And I, I still think that they may appear to be located in a very sort of uh, Muslim milieu or in a Qasbati milieu or in a small time Muslim family, small town Muslim family, but I think they transcend those, those locations and they talk about larger concerns which are universal, which will remain with us. हाल ही में आपने अपना साहित्यकार भी पुरस्कार जो है उसको लौटाया और इस बात के विरोध में जब एमएम काल गुर्दी की हत्या कर दी गई एंड द लिस्ट इज एंडलेस यू नो फ्रॉम ए के रमानुजन पेंटी डोनेगर द बांग्लादेशी ब्लॉगर्स सभी महमूद इन पाकिस्तान and uh, this Madhava was also not spared in her own time. She was charged with obscenity and she had to present herself in courts in Lahore. So, this uh, this time, when this Madhava was on the freedom of expression, and in today's time, what is happening in the difference in the world? And how does an intellectual cope with it? And uh, what is the larger role of an intellectual? In the society that he is living in. And I was talking about the fact that I was born in the world, I was born in the world, I was born in the world, and I was born in the world. And I was born in the world, and I was born in the world, and I was born in the world, and I was born in the world. And one thing, one thing I was born in the world, 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 and I was born in the world. इस वक्त बताई कि कि मृत्यु है नौ तो मैंने कहा था कि मुझे 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 पसंद न किया गया मुझे कराया गया और ये इतना बड़ा इतना बड़ा रिएक्शन था जब आपको देश था तो उस समय मुझे लगता जब जब राइट्स हो रहे थे कंडी हो रहे थे पार्टीशन हो रहा तब शायद इतनी ज़्यादा हाइपर सेंसिटाइज्ड वायलेंट रिएक्शन � दूसरे लोगों के नहीं था जितना मुझे आज भी खाई दे रहा और मैंने रिजाइन किया इसीलिए कि मुझे लगा कि पिछले कुछ समय से जरा भी आप परेशान ना करिए थोड़ी सी करिए तो 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 जो रिएक्शन सोते हैं वो डरा देते हैं बहुत डरा देते हैं और और जितने भी तरह के हम लोग हम लोग को लिखते हैं और लिखते हुए कई बार सोचते भी नहीं है वी रियली डोंट थिंक वट शुड बी द काइंड ऑफ पोलिटिकल आर तो कालोनी का हुए हुआ था कि कुछ ही दिनों पहले रेशनल थे हिंदू में भी कोई एक नहीं है बहुत सारे उनके सेक्स हैं कोई मूर्तियों की पूजा करता है कोई नहीं करता है कोई शिव को मानता है कोई नहीं मानता है कोई बुद्ध को भी मानता रहता है क्योंकि एंट्रोपोलॉजी का सर्वे आप लिया कर सर्वे था जिसमें 153 कमेटीज हैं जो कई रोजियां से कई 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 दिन को मानती हैं और किसी आप एक में नहीं कर सकते को एक एक को मानते हैं तो ऐसा होता जा रहा है मुझे लगता है कहाँ जाकर इसमें तो प्राइस होती है और दिहाफ लेते हैं तो उनका क्या हाल है तो एक सेक्शन में तो उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है जैसे हम यहाँ बैठे ह देख रहे हैं जो हो रहा है जब खाप बन जाते हैं ना इतना ज़्यादा पेट्रियार की ऑफेंसिव हो करके पहले कभी नहीं आई थी कितनी आज आ गई तो कुछ चिंताएं तो तो डालती हैं उसमें और ये सीरीज रहा ही और ना तो मुझे ने छोटी सी बात कही कि उनका घर भी दिया गया उनको पाकिस्तान का टिकट दे दिया गया पानीसर Interpreting the world in wrong, and just imagine what would have have happened to Bhutta now in India. और हम लोग तो लिखते हैं, मुझे लगता है जो फिल्म है बॉलीवुड के फिल्म भी सेफ है, उनकी फिल्में बैन की जा सकती होंगी, उनको शो करने स्क्रीन करने से रोका जाता होगा, लेकिन राइटर तो इस तरह से सोलोइस्ट, ये राइट सोलोइस्ट सेफ, 
अभी आज जब मैं बैठा हूँ यहाँ पर मुझे पता लगा कि केस भगवान को आज सिक्योरिटी दी गई आज दी गई एक बात तो मैं छोड़ कर कहना चाहता हूँ कि आज इस समय जब हम लोग यहाँ बैठ के सेमिनार में कर रहे हैं ठीक इसी समय भोपाल में जिसका रिश्ता जावेद अख्तर साहब से भी होता है वहीं पर विश्व हिंदू सम्मेलन हो रहा है और मैंने आज ही पूछा था उनसे कि इतने लोग हैं हिंदी में जो डायरेक्टर्स में निर्देशक हैं प्रोड्यूसर्स हैं पूरा बॉलीवुड का पूरा मार्केट चल रहा है हिंदी के नाम क्या उस विश्व हिंदी सम्मेलन में कोई कंसर्न है कि, कि, कि जो राइटर्स हैं जो ऑथर्स हैं जो बहुत सारे उनसे जुड़े हुए लोग हैं उसके साथ क्या गुजर रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा एक ऐसा अंडर करेंट चल रहा है इसमें जो डिविजिव है जो खतरनाक है और जिसको हम लोग जर्मनी में स्पेन में कई जगह पर देख चुके हैं अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ भी आता हुआ दिख रहा है तो मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम महसूस करना चाहिए और मैंने उसके आगे भी पूछा भी मैंने लिखा उसमें कि जब अमिताभ बच्चन जो वहाँ गए थे और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी थे विश्व जी से मैंने गोपाल हो तो मैंने कहा वो तो खुद हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं बच्चन जी उत्तर छायावादी पोएट थे और पोस्ट रोमांटिक पोएट हिंदी के मशहूर तो उनका तो कुछ रिलेशन होगा हिंदी के साहित्यकारों से क्या वो जानते होंगे किसी दूसरे राइटर को मुझे नहीं लगता कोई जानता हो अभी जब ये कह रहे थे नसीर साहब उन्होंने कहा कि दिन भर व्यस्त और रात में मस्त अमृतसर नागर का जिक्र किया बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग भी हैं वहाँ जो जो बहुत सारे हमारे जो जो हमारे साहित्य है उसको जानते हैं नरेंद्र शर्मा थे उत्तर शायबादी कवि थे और बहुत सारे लोग थे आज भी हैं इरफान खान से मुझे बात होती है मेरी कहानियाँ पढ़ते हैं दूसरे लिटरेचर जानते हैं विशाल भारद्वाज से बात होती है अनुराग कश्यप से बात होती है आप हैं रत्ना पाटिल जी बैठे हुए हैं मुझे लगता है कि हम लोग किसी तरह से वह एकता पैदा करें कि इस मत के बारे में भी जाने या ना यानी अपक वाले भी बात करें तो तो लगे कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं देखिए इसमें चुपता ही मैं जिंदगी में कब पहली बार मिला था मुझे याद इसलिए कि मेरी माँ उनकी क्लास फेलो थी और हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे मेरे बाप प्रोग्रेसिव राइटर थे वो भी प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट में थी हम लोग बॉम्बे में जब आते थे तो उन्हीं के घर में ठहरते थे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार रेफ्रिजरेटर उनके घर में देखा था उसकी खुशबू मुझे आज तक याद है जब खुलती थी ठंडी हवा आती थी बाहर और लखनऊ वखनऊ में होते नहीं थे रेफ्रिजरेटर जो बड़ी चीज़ थी उसमें अंडे रखे होते थे इसमत आपा आई जब भोपाल मैं शायद चार पाँच साल का हूँ मेरा भाई साढ़े तीन साल का होगा तो वहाँ पर प्रोग्रेसिव राइटर्स की कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए आई थी उसके बारे में मुझे यूँ मालूम है कि उन्हें एक रिपोर्टाज लिखा था उस पूरी कॉन्फ्रेंस का जिसमें पहली बार भी मुझे इज्जत हासिल हुई कि उन्होंने मेरा भी जिक्र किया था उसमें वो जिक्र यूँ था कि मैं और मेरा भाई अपनी माँ के साथ रहते थे बाप हमारे बम्बई में थे उस वक्त तो कह लें कि सफिया जो मेरी माँ का नाम था तो उसमें लिखा हुआ है वो महफूज हो गया है लिटरेचर में कि सफिया कॉलेज चली गई हैं और अपने दोनों चिराग मेरी कब्र पे जला गई हैं किस्मत आपा को मैंने अपने कॉलेज के जमाने में पढ़ा फिर बाद में पढ़ा फिर बाद में और ऐसा हुआ कि जितनी बार मैं उन्हें पढ़ता रहा ऐसा लग रहा था कि परतें उतर रही हैं और समझ में ज़्यादा राइटर्स भी अजीब अजीब तरह के होते हैं देखो सुना था राइटर आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव नोन मेनी बिग राइटर्स एंड पोइट्स वेरी क्लोज ही एंड आई हैव लॉट ऑफ टाइम विद देम एंड टॉक टू देम अबाउट लिटरेचर वो चाहे पुरतुल नजर हूँ या इसमें चुपता हूँ या कृष्णचंद्र हूँ या बेदी साहब दे वर फैमिली टू मी चाहे साहिर हों चाहे मजरूह हों सरदार जाफरी हों कैफी साहब हों इनके साथ मैंने घंटों गुजार दिए दिन दिन भर रात रात भर वर्ष के बातें की एक राइटर ऐसे होते हैं जो अपनी 
उनकी पर्सनालिटी और उनकी राइटिंग वॉटर टाइप कंपार्टमेंट में होती है लाइक विजय तेंडुलकर लाइक कृष्णचंद्र विजय तेंडुलकर वॉज सच अ जेंटल सॉफ्ट स्पोकन पर्सन जब आप उनके प्ले पढ़े गिदाड़े स्वतंत्रता का और चालू आए तो आप डर जाएंगे कि किस आदमी के लिए क्यों है इसका आदमी के तो नहीं हो सकते वो टू जेंटल समंदर और जब बात कर रहा है तो बात नहीं कर रहा तो दूसरी तरफ इस पर चुपता है इसमत चुपताई के शॉर्ट स्टोरी नॉवलेट्स नॉवल ऐसे लगते हैं इसमत आपा बैठी बोल रही है इसमत आपा से आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहा है जैसी थी वैसे ही लिखती थी और जैसा लिखती थी वैसे ही थी ये उन्होंने तरह तरह के लोगों के बारे में लिखा मतलब एक बात जो कि अक्सर उनके बारे में नहीं होती
कृष्ण चंद्र ने जहां लिखा है कि एक दिन किसी राइटर की डेथ हो गई तो मैंने इस मत से कहा कि भाई वो उसकी विवाह है वो तीन बच्चे हैं अब क्या उनका हो कहने बिगड़ गई वो क्या बच्चा क्या है उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया वो बेवा हो गई सब लोग उसे सिर्फ जायज करेंगे उसका बहुत अच्छा हो जाएगा और वो कम्बल जिंदा था तो कमाते ही क्या था और उन्होंने थोड़ी देर में कहने ये प्रूव कर दिया और मेरा दिल चाह कि अगर मुझे अपनी बीवी बच्चों से कोई भी मोहब्बत है तो मुझे फौरन मर जाता <laughs> तो ये जो गुण था उस औरत चावड़े पढ़ाओ अब कितने कैरेक्टर है जो कि ऑस्टेंसिबली हम उन्हें कम ऑफ सोसाइटी कहते और उन लोगों को लेती है वो दोहा का नन्ही नानी वो चोर एक नौकरानी एक दोहा वो मेहतर जो कि चला गया था फौज में और ढाई साल बाद आया है तो उसका छह महीने का बच्चा है तो कैसे उन कैरेक्टर्स को लेके किस तरह से आपको उनसे विकास कराते आप समझते हैं जिंदगी को इंसान को आम इंसान को उसके दुख दर्द को और बुरी से बुरे हालात ह्यूमन इस मत को जॉर्ज एलियट का रुतवा दिया उन्होंने कहा कि अदब भी कोई टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें मर्द और औरत के अलहदा मैचेस हों तो क्या इस बात से सहमत है और ये क्या ये मुमकिन पर क्या ये मुमकिन है कि जब हम इसमत को पढ़ें तो ये भूल जाए कि वो औरत है मुश्किल है कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं एक औरत ने लिखी हैं क्योंकि वो बहुत क्लियरली एक औरत ने लिखी हैं और बल्कि एक इंस्टिंक्टिवली पॉलिटिकल सेंस है इसमत को कि उन्होंने जबान को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है अब जो लिटरी क्रिटिक्स उसको नाम दे चुके हैं बेग बाती जबान ये उन्होंने इंस्टिंक्टिवली इस्तेमाल किया जो जबान उन्होंने अपने बचपन में सुनी है मैंने अलीगढ़ के इलाके में जो नानी दादियों को जबान इस्तेमाल करने करते हुए सुना है उस जबान को उन्होंने एक टूल की तरह एक लिटरी डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया तो ये एक बड़ी इंस्टिंगटिव और एक बड़ी पोलिटिकल चीज़ है लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने बात कही पत्रस के हवाले से देखिए ये मानना कि अगर एक औरत लिख रही है या एक औरतों के बारे में लिख रही है तो इट्स ओनली मेंट फॉर वेमेन रीडर्स दैट आई डोंट बाय बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ दलित राइटिंग इज द रीडरशिप ओनली दलित व्हेन वी टॉक ऑफ ब्लैक अमेरिकन राइटिंग इज रीडरशिप ओनली ब्लैक अमेरिकन सो वाई दिस इज अम्शन दैट a woman writing about women or women's lives is of interest or should be of interest only to women that i do not buy at all but having said that clearly are you agree or disagree no, 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 no. oh okay good uh, <laughs> no, 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 i was thinking i mean would you say that uh, uh, both the literature was only for russia or the total no, no, literature exactly. only for exactly. russia and uh, the good and only chinese should be what does it mean i mean good literature is for everybody so these labels i think we are sort of overthinking and applying and calling her a woman writer of course she's a woman of course she's a writer and she's writing as a woman those stories could not have been written by a man but gender ko ek context ke roop mein hum kis tarah ho how what kind of a backdrop does it form would vary uh, for myself i don't think of myself as a woman writer maybe because my subject and my content is not that which is ismat ismat ki jo zameen thi ismat jahan se ghaza le rahi thi wo ek aisi zameen thi jahan auraton ke concerns zyada the to ye to aapke subject pe vary karega i mean and it's not be that politically right is for ek absurdity tak le jayega ke there are people who belong to different area different region and they understand that region that area that place much better than others so they write about it. the fact is that there are two planets in this planet one planet is for women another planet is for they live in different worlds the fact is this i mean women don't have experience of the night on the street the way men have men don't know about courtyard inner courtyard of the houses the way women do it is a fact even today it is a fact to kuch baatein hain जो कहानी ये जिसके पास एक्सेस है उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का वही लिख सकता है और वो एक्सेस वॉज अवेलेबल एंड इवन टू डेट इज अवेलेबल ओनली टू वो मन हाँ आप कहें आग का दरिया जो एरिया पर लिखता था वो शायद कोई मर्द लिख सकता था ऐसी भी बहुत सी कहानियां हैं या हिंदुस्तान छोड़ दो बहुत अच्छी कहानी है इसमें बताता थी 
वो शायद कोई मत भी लिख सकता था लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो वहां तक उन जगह तक कोई मर्द को एक्सेस ही नहीं है वहां वो औरत ही उन सबको देख सकती है सुन सकती है या समझ सकती है तो ऐसी कौन सी बुरी बात होगी अगर कहेंगे इट इज अ प्रिविलेज इट्स अ प्रिविलेज टू बी अमन कोई खराब बात थोड़ी है भाई हम कहते साउथ अफ्रीकन पोएट्स हैं जो साउथ अफ्रीकन पोएट ने लिखा है जो ड्यूरिंग अपार थाए वो वही लिख सकते थे जो लेटिन अमेरिकन पोइट्री है या जो मिडल ईस्टर्न पोइट्री जो फलस्तीन की पोइट्री है तो हम कहेंगे फलस्तीनियन पोइट की पोइट्री ये उसका एक्सपीरियंस है उसी तरह एक औरत का भी सर्टन एक्सपीरियंस होता है जो मर्द का नहीं है तो उसमें यह कहना कि इट इज रिटन बाय वुमन राइटर इज नॉट रॉन्ग एट ऑल बल्कि फैज ने इसको एक सेक्स अपील का है इज यूज दिस वर्ड इन एन एसे टू डिस्क्राइब इस मच राइटिंग इसे एक ऐसे वक्त में जहां एक्सेस uh, नहीं था जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया एक्सेस नहीं था एक औरतों की दुनिया में uh, इसमत एक पर्दा उठाती है इनफैक्ट उनकी एक कहानी भी है पर्दे के पीछे सो क्वाइट लिटरली शी लिफ्ट वेल एंड शी अलाउज एक्सेस इन टू अ वर्ल्ड विच इज नॉट एक्सेसबल टू मैन गिवन द काइंड ऑफ क्लॉस्टर्ड लाइफ जब मैंने आपकी बहुत एक पर्सनल बात है जब जब मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी और जब इस मत तो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा जब आपकी कहानियाँ पढ़ी तो हमेशा ऐसा लगता है कि रुक रुक के पढ़ो बहुत सोचने पे मजबूर करती है और काफ़ी एनालिसिस लगता है हर स्टेप पे और जब इस मत की कहानियाँ पढ़ तो बिल्कुल जैसे किस्से की तरह एक बार में पढ़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि आपकी कहानियाँ एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से गुजरी और इसमें की कहानियाँ जैसे एक इमोशनल या एक्सपीरियंशियल प्रोसेस से गुजरी है तो आपको क्या ऐसा लगता है नहीं मैं समझ चुका है कि मैं मुझे लगता है कि जब कोई लिखता है लिखता है लिखती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके जेंडर भी होता है उसके अपने जिंदगी भी होती है तफसीलें होती हैं बड़े शोर होते हैं वो होता ही होता है और अब जैसे जैसे अभी आपने कहा कि कोई कोई ब्लैक राइटर है तो वो जो लिखेगा तो कहीं ना कहीं वो तफसीलें आएंगी जो जब मेरी जब भी मुझे याद आ रहा है कि पैलेस्टीनियन में राइटर थे रियाज कौरी अभी हाल का ही है द गेट ऑफ सन और उसको पढ़ना शुरू करिए तो मैं तो नहीं लिख सकता कि उत्तम वाल जो जो मलेशिया में है वो शायद हमारे यहाँ नहीं है कुछ दिनों में होने लगेगा तो जो गुजरता है वो तो लिखता है और शायद वो इंटेंसिटी वो इंटेलिजेंस वहीं से आती है यानी आपने जो लिखा अपने समय में लिखा या इस पर तो टाइम में जो लिखा अपने समय में लिखा तो उसकी अपनी जरिए बहुत सारी चीज़ें उसमें आई आज मुझे लगता है कि आज भी वीमेन राइटर्स हैं और बहुत हैं और आज उनके अपने चैलेंजेस हैं और उसको वो लिख रही अभी क्या है कि शायद होता ये है कि जैसा सुधर सदा ही लिखा था कि कुछ भी आप लिखें उसके जो इंटरप्रटेशन होते हैं वो समझे जाते हैं दूसरों के द्वारा और कहीं ना कहीं इंफ्लुंस नहीं होता है बहुत सी महिलाएं ऐसे भी लिखती हैं जो जो कोई मेल भी लिख सकता था पुरुष भी लिख सकता था बहुत से पुरुष ऐसा लिख डालते हैं जो शायद उनकी जगह कोई 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 औरत ही लिख सकती थी मुझे याद आ रहा है कि कविता है लिंडा मेरे बड़े फेवरेट पोइट थे दादी सरोज अभी सुनती है अब वो लड़का है बैठा हुआ है और उसकी उसकी फ्रेंड आने वाली है लिंडा वो सत्रह साल की जीन्स पहनी हुई है जब आती है वो उसी समय पंखा चल रहा है चिड़िया उससे टकरा के गिर जाती तो चिड़िया भी टकरा टकरा के गिर जाने से ये जो लड़का है वो ज़्यादा ज़्यादा शौक है अब वो लड़की आती है उठाती है उसको और उसको इतने मजबूती से पकड़ती है कि तो उसके चोट से खून निकलने लगता है और फिर उसको अपने जीन्स में उसको बचाने के लिए रखा तो वो ज़्यादा मैस को नहीं लगती और ये जो लड़का है वो वो जो जो डायरेक्टर भी जो पॉइंट भी है वो ज़्यादा सेम नहीं लगता है मुझे कई बार लगता है कि जो लिखा जाता है वो एक एक स्तर पर ट्रांसेंड भी करता है यानी कोई कोई दूसरी कम्युनिटी का राइटर उस कम्युनिटी का राइटर नहीं ले जाता किसी दूसरे रेस का राइटर ऑथर उस रेस का ऑथर नहीं ले जाता और शायद कोई अचीव करना पड़ता है इसलिए कई बार कहते हैं कि ऑथर जो है प्रॉफिट होता है तो कई सारी चीज़ों को ट्रांसेंड करता है मैं लिखता हूँ शायद तो मैं सोचता भी नहीं हूँ कि इसका जेंडर इंटरप्रेशन क्या होगा जैसे कम्युनिटी इंटरप्रेशन क्या होगा या पोलिटिकल इसके क्या होंगे तो कहते हैं ना पर्सनल इज पॉलिटिकल तो उसकी पॉलिटिक्स हो जाती है वो बाद में वो खतरे पैदा करके नहीं करते लेकिन लिखते समय शायद ही कोई सोचता इस पर तो तय भी जब सोचती रही जब लिखती रही होंगी तो कभी नहीं सोचा होगा वो उन्होंने कि उनके साथ क्या गुजरेगी या मंटो ने जब लिखा होगा तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसको दरबदर होना पड़ेगा तो हो जाता है वो हो जाता है अपने आप हो जाता है और 
हम जैसे गालिब कहते हैं ना आते हैं मजामी वो गैब से गालिब तो गैब से आ जाते हैं कहते हैं और राइटर शुड बी वेरी इन्वॉल्व एंड फोकस टू वर्क चीज वही टू राइट एंड एट वन मोमेंट यू शुड फॉरगेट अबाउट वाट इज अराउंड एंड देन पॉसिबली यू बी बिकम ट्रू है एंड मोर ट्रू देन वो क्ली एंड डेलीबरेटली रिएक्टिंग टू वाट इज है लिटरेचर में और कहानियों में और फिल्मों में बड़ा कॉमन है ये तो मुझे मजदूर लगती है मेहनत से नाच रही है मुझे पैसे मिलते कितना काम करती है ना कर कोई आसान काम नहीं है और बहुत ही मुझे तो कोई नाचती हुई दवाई बिल्कुल एक मेहनती मजदूर दिखाई देती है और बाकी जो है पॉजिटिव कहने क्यों बैठती है खिड़की पे बैठ जाती है अपने बाल बाल मोच दिया करे और अपना मेकअप सब बिगाड़ ले कोई नहीं आएगा तो इस तरह से उसको बिल्कुल सुप्रिटाइज करने से रिफ्यूज कर दे तो उनको पता नहीं मगर ठीक हो क्यों नहीं हो सकती पॉजिटिव उसके बाद तो वो वहाँ चर्च गेट पर रहती थी तो ये कुलाबा और ये वो शॉपिंग के लिए जाती है और कहती थी कि मुझे कुछ पता चल जाता है एक मिनट में कि लड़की जो है शॉपिंग कर रही है ये कॉल कर रहा है ये प्रोस्टिक तो मैं खर्च से उससे दोस्ती कर लेती थी और उसे घर ले आती थी अच्छा ये तो मुझे उनकी बेटी सीमा ने ही बताया कि जो चीप थे उधर होटल होते थे उनमें चीप कैमरे वैमरेज करती थी और ये अरब क्लाइंट क्लाइंट बता दी तो उन्हें घर ले आती थी और उनसे अच्छा तुम कैमरे करते हो मुझे देखो उनके घर में वो लड़कियाँ अच्छा वो उन्हें आपा आपा या बाजी बाजी बोलने लगती और उनको मालूम हुआ कि तीन कैमरे गर्ल वो जो चीप गुलाबा के होटल थे उनके घर में बेडरूम में डांस करके उन्हें देखा और ये अपने बैठी हुई बेड पे और बैठ देख रही थे फिर उनके खूब ग्रूसम डिटेल्स भी मिलती थी बाकी कैसा धंधा चल रहा है क्या तुम पैसे कितने मिल जाते हैं अच्छा ये अरब कैसे होते हैं इतना तो सब उनकी अच्छी खासी डिटेल उनको सारी मालूम करती थी और बहुत दिलचस्पी से सुनती थी तो कमाल की औरत थी बस अच्छा रवि खेलने का बहुत शौक था और एक अजीब जुब्बा पहने हुए अपना बेड में बैठी हुई रवि खेलती रहती थी तो एक दिन अच्छा उनकी फैमिली में और भी कई और थे जो बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करती थी हमारे एक दोस्त फराम मुझे की वालदा मिले हुए आप जमीला पर तो अब दो दोनों के सफेद और बुढ़ी औरतें बैठी हुई मैंने मेरे पत्तों से रवी छेद रही हूँ बातें किए जा रही हूँ तो अच्छा ये हर बात नॉन चला तरीके से कहती तो कह रहे हैं इस वक्त आप में इलाहाबाद गई थी और मिसेस थोड़ी दूर से मिली वो बढ़िया बैठी हुई सोने के देवर हीरे पहने हुए और काजू खा रही है पूरे बात चांदी के कटोरे में काजू रखे खा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि बाजी हम लोग कल रवि खेलने वाले हैं उसके घर पे तो आप आएंगे इस मत आप पता है उसने क्या जवाब दिया इस मत आप हाँ हाँ कहा होगा कि भाई गंदा रहे तो आ जाएंगे अजीब <laughs> इन लोग का पर्सनल लाइफ में भी बात करना कोई अंदर जैसे हो क्या मगर एक इतनी मैंने जिंदा मतलब हम लोग जो उनसे मिले हैं बड़े खुश इंस्टीट्यूशन और वो कहती थी कि भाई क्या है कि मुझे तुम वो कर देना इलेक्ट्रिक क्रमेटोरियम और मेरी जो राख है ना तो तुम उसमें डाल देना समंदर में ताकि तुम बम्बई की मछलियाँ खाए मुझे मैं ये चाहती हूँ तो जो राय थी कवियों के बारे में वो कुछ खास अच्छी नहीं थी वो उनको बहुत ज़्यादा रेट नहीं करती मुझे लगता कि इनमें काफ़ी पैशन है रियालिज्म की कमी है इस तरह की कुछ आती नहीं थी ना मैं शायद 
کہ اگر ہمارے جو دو چار رائٹر دنیا میں جنہیں بڑی عزت ملی اگر وہ ٹرنسلیٹ نہیں ہوئے ہوتے تو دنیا کو نہیں مانو اور آج بھی ہمارا جتنا لٹریچر ہے ہمارے ہندوستان میں ایک دوسرے کو نہیں مانو کس کو مانو ہے رشید کرالا میں کون سے رائٹر مجھے میں کیا لکھتے ہیں کس کو پتا ہے نارٹ انڈیا ہمیں کہاں پتا چلتا ہے بڑے رائٹر آپ نہیں مانو یہ میرے خیال سے اس وقت آپ کے ساتھ اچھا ہوگا کہ ٹرسیٹ کو اور لوگوں نے ڈسکور کیا ہمیں شیوز اور لیر پرویز دیا ہے اولمبس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے ڈسکور کیا تھا اب یہاں وہ پہلے سے تھا وہاں پر آپ کو اپنے چلا رہتا ہے یہ سب آپ کا تو کی تو شکر ہے کہ آپ کو بھی بات ہو گیا یہ اردو نہیں پڑھنا آتی اور دوسری لیکن سے ان کا ٹرسیشن ہونا چاہیے ہو ہو تو سنبھال کر رکھ لیں ان کے چتر یہ چتر عدیب کی سمرتی چتر 